大家好，我们是蛙家。打扫家里的时候，常常碰到很多污垢或是霉斑，不好处理吗？买了一堆清洁剂，但都没办法彻底清洁吗？或是刷到二头肌都跑出来了，水垢霉斑还是屹立不摇的留在原地吗？你们的心声，蛙家小编听到了。这集为你示范五个不用刷就可以轻松清洁的妙招，快跟着小编来看看吧。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。热水壶水垢清洁，家中的电热水壶用久了，常常会有很多点点。喝的时候常常会没注意，但打开来看到会有点恶心，不知道有没有将这些脏污喝下肚。但其实这些都是水垢，这些水垢其实都是热水烧开后矿物质堆积而成。知道怎么形成后，接下来就要教大家如何处理。以往都是用柠檬酸来清洁，今天小编用比较天然的方式来处理。我们这次使用新鲜的柠檬来清洁电热水壶，比例为三公升的水配三颗柠檬，以此类推，可以依据电热水壶的容量去做调整。再来就是先把柠檬洗干净，再将柠檬切片，这样柠檬比较好释放柠檬酸。将切片好的柠檬放入热水壶中，再将水注入到热水壶的满水位高度。接下来插插头，打开电源煮沸，最后静静等待一小时，主要是让水垢软化，可以依据你热水瓶的水垢程度来调整。如果水垢很多，可以让静置的时间久一点。最后把水倒出来到碗里备用。柠檬水不要急着倒掉，而是可以看哪边还有水垢没清除的，可用海绵擦刮布沾柠檬水做擦拭。但水很烫，所以要特别小心哦。因为水垢已经软化了，所以很容易就擦拭干净了。如果怕热水瓶有酸酸的味道，也可以再用清水煮沸一次倒掉，去除酸味。最后再来看看清洗前和清洗后的差别吧，是不是很简单又干净啊？这个方法也可以用来清洁电锅，电锅常常因为料理搞得脏兮兮，这时候也可以用这个方法来清洁并去除异味。先把切片的柠檬丢进电锅内。再加水，需超过污垢的高度，然后插电并按下开关，等它滚后就可以拔掉插头并静置一小时，再将柠檬水倒出来备用。再用海绵菜瓜布沾柠檬水擦拭，即可获得一个亮晶晶的电锅。我们来看看清洁前后的差别吧，是不是跟新的一样？保鲜盒胶条发霉清洁。保鲜盒的胶条，如果清洗完没有晾干，就很容易发霉；如果不常清洁，就会有色素沉淀。这样，久而久之，要去除这些黑点霉斑，就得花一番功夫。而且发霉后，使用上也会影响美观和食欲。所以，今天小编来教大家一个平常就可以轻松清洁的妙招。今天我们要用过碳酸钠来清洁胶条，市面上很容易买到，最好是买这种粉状的比较好溶解，用温热水更为事半功倍，加速它溶解于水中。比例为一公升的水搭配十克的过碳酸钠，先把胶条勾下来，再把保鲜盖和胶条浸泡在过碳酸钠水中，水要盖过盖子和胶条完全浸泡才有效哦。等待一个小时的浸泡，可以看到很多霉斑都掉落了。接下来拿到水龙头下冲洗并晾干，最后比较一下清洗前后的差异吧，是不是很干净啊？浴室玻璃除水垢，厕所里干湿分离的淋浴拉门，如果洗完澡没有把水刮干，就很容易产生水垢。有时水垢厚到以为它是雾面玻璃，相当的恐怖。有时候拿菜瓜布刷到二头肌都跑出来，还刷不掉，还有可能刮花表面。不要再刷了，快跟着小编一起学学如何清除水垢吧。Let's go！ 因为淋浴拉门的水垢比较顽强，所以这边就不像电热水壶一样用新鲜柠檬来处理，而是买市面贩售柠檬酸粉来去除，效果会比较好。接下来要来调配，比例为1 0 0 CC 的温水，配上20克的柠檬酸粉。这边可以依据你要使用的量来进行调配，调好之后放置于脸盆中和喷雾罐中备用，就完成了第一个准备步骤。接下来可以使用纱布或是餐巾纸，比较厚，记得不要用卫生纸，不然很容易就破掉。我们这边纱布和餐巾纸两种都用，让大家比较一下哪种效果比较好。纱布比较不会破掉，所以可以直接泡到柠檬酸水中，再湿敷到有水垢的淋浴拉门上。加以按压，让它更加紧贴在表面上
，而餐巾纸就先用喷雾罐将柠檬酸水喷在拉门上，可以多喷几下，让餐巾纸更为服帖。一样也是用手按压。最后，两边都用保鲜膜封住，让水分保留在里面，效果会比较好。等待一小时，让柠檬酸把水垢软化。时间到，把保鲜膜取下，然后用纱布或是餐巾纸把有水垢的地方擦拭一下。等等，浴室拉门就干净啦！不管用纱布或是餐巾纸，效果都不错。只是纱布可以清洗、重复利用，比较不浪费。但如果家里只有餐巾纸也是 OK， 就不用另外购买纱布。我们有留了上半部没清洁的部分做比较，是不是效果很不错？我们把整面都用相同方式清洁后再来看看，等等，是不是焕然一新了？最后比较清洁前后的差别，效果很不错吧？细粒康发霉处理。浴室的细粒康胶条常常会发霉，怎么刷也刷不干净，也不知道如何清洁，最后都忽略不去管它，就越堆积越多黑点。今天来看看怎样省力的清洁吧。首先，我们先准备一个容器来装漂白水，然后再加入少许的冷水，用手混合一下，记得要戴手套哦。再准备餐巾纸，这边记得不要用卫生纸哦，不然容易破掉。把餐巾纸对折成长条形，并泡到漂白水中。这边要特别注意，要保持室内通风。如果有呼吸道过敏的人，也可以戴上口罩进行清洁。接下来就把泡湿的餐巾纸敷在发霉的西里康胶条上，并按压一下，让它紧密贴合。最后再拿出保鲜膜覆盖在上面，一样是为了防止水分挥发，让它的效果加倍。然后等待一小时，如果发霉比较严重的，可以让它静置久一点的时间。时间到，我们来取下保鲜膜和餐巾纸，看看成果吧。哇，效果绝佳，跟新的一样。来比较看看清洁前后的效果吧，是不是很轻松方便啊？衣服黄斑处理，白色衣物的衣领常会因为流汗，然后皮脂污垢残留在衣服纤维中，进而产生黄斑。今天就要来教大家，怎样才能去除这些恼人的黄斑呢 ？Let's go。先准备一个量杯，加入温热水，再加入过碳酸钠，然后将调配好的过碳酸钠水倒入脸盆中，搅拌一下，让它融化。接下来，把泛黄的衣物浸泡到脸盆中，水要超过衣物。接下来，等待一小时，浸泡的时间可依据泛黄的程度进行调整。等等，时间到，我们来看看成果吧，效果还不错。最后，来看看使用前后的差别吧。是不是很干净啊？这个方法可以很轻松地清洁衣物上的黄斑。今天小编教的五种不用刷的清洁方式，你还喜欢吗？希望能帮助你在打扫时节省更多的力气以及时间，替打扫家里另辟一条捷径。想知道更多清洁妙招，欢迎下方留言跟我们说哦。拜拜。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。